長く続けてこれるコツっていうそれは腹割って喧嘩すること、うん、どういうきっかけで結婚しようみたいな客席からまたブワー泣いてうおーそんなんでしたリムシスターを作るきっかけというかミキちゃんとの出会いとかその辺から教えてはいミキとは大学の同級生です、うん、向,こう側向こう側女子大学、うん、でそこで出会いましたミキは新体操をやっとったんですよ、うん、私は機械体操をやっとってそんな2人がなぜかダンス部っていう、うん、<笑> 1回生の時に、うん、もう向こう側女子大学のダンス部ってもうめちゃめちゃ厳しくどういうダンスなんですかモダンとかコンテンポラリーとか、うんうん、裸足で踊ってました、うんうんうんそっ,ちやっそっち系です、うんうん、全然ストリートダンスとか,かもう全然違いました、うん、私がそれで腰を言わしてしまって、うん、整骨院がマジカルポップスピンの、うん、のりくんの、はいはい、三浦先生のところだったんです、はい、そこに行って治療してもらいながら「はい、なんでこんな言わし方した?」みたいな、うん「いやダンスなんです、うん、僕もダンスやっててね、うん、ちょうど今 VHS 貸し取ったやつ帰ってきたから見る?」って言われて、うん、VHS 借りてすごいな<笑>でそれをこうペッてしたら、うん、梅空でやられとった、うん、ポールトレインジャムとかいうやつやったんです、うん、それ見て、うんなんだこの世界はってなって、うん、次治療に行った時に「見ました」って返して、うん「めっちゃすごい興味あるんです」って言ったら、うん、レイさんのところを紹介してもらって、うんうん、なノリさんおらんかったらレイさんとも出会ってないんですけど,なるほどでレイさんのところ行きだして「めっちゃ面白いダンスある」ってなって、うん、ほんでミキを誘ったんですよ「こんな世界あるで」って言ってほなミキも絶対ハマるの分かったから、うん、ミキも来たらドハマりして「天下一武道会」とかっていう京都でコンテスト出てみいひんかって言われて、うん、その時にミキと、うん、私と同じダンス部の真由美ってこと、うん、で私の高校と大学と同級生のさゆみってこと4人で出たんですよ、うん、その時にリムシースターで作って最初は4人やった4人だったんです優勝したんですよ、うん、優勝したんやいきなりそう,そうなんですよすごいなびっくりですよね優勝したら翌年にもう一回ある時にゲスト賞せなあかんってなって、うんうん、そこから作品も作り直すじゃないですか、うんうんうんでそれでその活動がずっと続いた大学卒業するってなった時に一人はコンテンポラリーの方の世界に行くと、うん、でもう一人は中京大学の大学院の方に行くって言ってなって、うん、残ったのが私とミキなんですなるほどもうストリートの方が面白だったから途中でもう部活やめて二人でリムシスターでガンガンやってたっていうわけじゃないじゃないんですよもうやめれるような雰囲気じゃないんですよ<笑>確かにもう,もうそういうところの部活はやめられへんよな、はい、どうやってやめたろうかって思いながら4年間続いたぐらいですけど,ど,どその時になんかもう精神論とか全部叩き込まれた気がします負けん気もそこでついたし踏ん張る時のパワーのつけ方とかもそこでついたしだからめっちゃきつかったし絶対あの時代には戻りたくはないぐらいの厳しさやったんですけどあの時の鍛えられ方があったから2人ででもずっと今までやってこれたんやろうなとは思いますなるほど、ね、長く続けてこれるコツっていうそれは腹割って喧嘩すること、うん、ほんまそれです、うん、もうめっちゃ言い合いしました必ず出ライト前は喧嘩になるなるほどもうほんまこのカウント取る取らへんで大喧嘩ですもう衣装の背中を開ける開けへんで大喧嘩するっていいうぐらい性格も全然違うんで、うん、目標が合ってたから続けてこれたっていうのとあとは私たちは必ずその日中に仲直りするんですよなるほどもうそれは絶対です喧嘩しても翌日には絶対申し込まない,ない,いやもうええわって言ったら「いやええー、って何よちゃんと言おうや」って言ってこう向き合ってその日中に解決やっぱ私が言い過ぎたなとかってなったらちゃんと謝るんです、うん、私が悪かったええー、関係やねそうでしょさっぱりするねさっぱりしてます、うんダンサーね、はい、ッパーのマッチョですがです、ねはい、どういうきっかけで結婚するっていうことがお互いダンスやってるで知ってたんですよね、うん、でマッチョがソウルファクトリーでスタッフしとったんですよ、うんはいはい、で私は毎週火曜日仲間連れて踊りに行っとったんですよ、うん、そこでよう喋るようになって仲良くなった感じですかね、うんうん、何年前最初に出会ったの多分十五年前とかですなるほどで結婚したのは何年前七年前ですねダンサー同士で結婚してメリットデメリットってあるのメリットは理解してくれるというか、うん、その自分の家族にああ、ね、そうですそうですそうですそういうのも含めて、ねはいうん、ほんまに女の人あるあるで、うんうん、夜中に出ていくとか、うん、クラブに行くとかって言ってそれ理由で別れる人いっぱいいると思うんですよあまあ、うんうまくいかなかったですね。それまでの人たち。ああ、そうかそうか、はい。マッチョの場合は。はい。メリットしかないですね。私にとってはダンス続けたいから、結婚するんやったらダンス続けさせてくれる人しかも頭になかったので、ね、夜中とかでも迎えにも来てくれるし、まあ逆で私も迎えにも行くんですけど、飲んで朝んベロベロなって迎えに来てとかって言っても嫌な顔せんと迎えに来て、でなんなら下の子たちも大丈夫って送っていこうかとかって言ってしてくれる。素晴らしいなマッチョ。
<笑>いい旦那いい旦那やね見つけましたねえどういうきっかけで結婚しようってなったの<笑>、まあもう有名な話やから言ってはいいと思うんですけど、あのー、もうマッチョに惚れられたんですよおおなるほどなるほどほんまに私は3年間ずっとこう断り続けてたんですよ、うん、あ結婚は結婚じゃなくて付き合うのもっていうのを言われ続けとったけどなるほどなるほどずっと断ってたんですよそうなんですん3年もはいひどいでしょひどいな、はい、みんなに言われますほんでもう最終ゆきさんに「もうやす子マッチョええやつやからええやろ」マジでゆきりゅうじ登場して<笑>まあでもまあゆきさんの一言で決めたわけじゃないんですけど、うんうん、でもそこまでっていうぐらい、まあ、マッチョもファクトリーで働いたりなんやしとったから遊びにやなぐらいに思っとったからなるほどなるほど、まあ、モテとったんか知らんけど、まあ、確かにな知らんけど男前姿勢高いし男子うまいし背は高いですね<笑><笑>全然信用できへんかったからずっと断り続けとって、うんほんまにでも3年もこんなに思い続けてくれる人がおんねやと思って、うん、すごいでこうやったらもう1回目で心折れる<笑><笑>その間もそれまで激しかったであろう恋愛事情もスパーンと切って一途に思ってくれてるのを見てあこの人とやったら楽しく過ごせるなじゃないけど,ど信用できるなと思って付き合ってくださいって3年前に言われたやつの返事やけどって3年後に言いましたおお付き合うようになって付き合うってなったらもうお互い年も年やったし、うん、私も次付き合う人はもう結婚する人って決めてたから、うんうんまあ、それでなるほどで今に至るなるほどねはいジャパンに対する思いっていうのはどういうもんやった最初はそう言ったようにちょっとでも自分たちの踊りを見てもらうでいろんな人に知ってもらうあわよくば自分たちのやってるジャンルに興味を持ってもらうで仲間を増やすもうそれだけが前半はそれです後半はもうジャパン優勝ジャパン優勝しかなかったですね毎回踊り終わったら裏行って反省会です次に向けてのもう結果も出てないのにミキどうやったどうやったこうやったこういうふうな感じやったなとかって言って次はじゃあこんなんしようかってもう踊り終わったら次のこと考えてました別に見てもないのに見てもないのに広島大会の時にボリューム10位やったからあれ予選落ちしたそうですチャイナタウンではい覚えてます泣いたやん泣きました抱きつかれたよ俺、はい、ギャラガーも行ったんですよ<笑>、うん、その時、うん、でその年が大阪出れなくて、うん、で,的に、はいうん、で,でもどうしてもジャパンには行きたいから、うん、広島で出ようって言ってでギャラガーも一緒やってギャラガーは通ってあちらあかんかって、うん、でもなんか悔しすぎるけど誰に話しに行っていいか分からへんで原田さん見つけて原田さんのところに行って言葉発する前にもうボロボロボロボロボロ,ボロ<笑>もう号泣してる人が近づいてきて俺ちょっと怖かった<笑><笑>なんでそんな泣いてんのって言われて「悔しいんか?」とか言って「悔しいです」って言って「これは悔しすぎるからジャパン見に行こう」って言って2人で見に行って出場者席が見てるゾーンと違うところにおって「私たちはあっちに行きたかったのに」って言って客席からまたプワー泣いてるうおそんなんでした。ボリューム13で3位に入って、はいはいうん、めっちゃ嬉しかったですねすっごかったです反響も、うん、さっき言ったそのこの年にニューヨークに行った時も、うんうん、もう情報が回っててなるほど知ってくれてたんですよ、うん、向こうにおる日本人周保君とかがおったんですけど、うん、ハウスの「はいリムシスターの人ですよね」うん、って言ってくれるぐらい、うん、いやデライトすごいなと思ってなるほどなおめでとう言ってくれたよ、ね、そうなんですみんなデライトをどういうわけか見てくれてるから、うん中国とかでもみんなチェックしてくれてるから、うん、自分から売り込まんでもデライト見て私たちを知ってくれてるからる友達を作りやすかったですなるほどな名刺代わりになったっていうね、はい、ありがとうございますいやいやいやいやそういう広がりをしてくれるのが俺はもう一番いいと思うからねですか3位入ったから次は優勝優勝負けん気だけはね強かったです、うん、まあジャパンの壁は高かったふと気づいたんですよ、うん、こんだけ試行錯誤して、うん、寝る時間も惜しいんで、うん、1年をそのためにみたいな、うんこんだけかけかてしかもその1個の大会に何百チームとかってチャレンジするのにちょっと無謀やったなって思ったんですよ途中で優勝したいけどする難しさを年々味わうからどうやったら優勝できるとかもないじゃないですか、うん、はっきり言ってじゃあ「モモタルコンバット」の5回なんていやもう,もう意味わからへんすごいです精神的にもすごい、うん、ネタもすごいしそれを作り上げるメンタルもすごいし、うんセンスもすごいし、うん、そんなありえへん、<笑>ほんまにありえへん世界です、うん。もうやめようと思ったのはどういうあれ？もうこれ以上ないわっていうぐらいに絞り出したつもりでも何もかすめれんかったりとか、うん、こんだけ頑張って特別紹介をとか
でもそれはジャッジに文句じゃなくて自分らの表現力がここまでかって思って一回なんかその優勝目指すのんで作品作るんじゃなくて自分たちが困難して踊りたいっていうのをもう一回戻ってやってやろうって言ってでそれがうまくいったらもう終わろうって言ってもうほんまに毎年夏なかったから<笑>ありがとう<笑>本当に夏なかったですね。まあ、でもそのためにやってたから全然いいんですけど16なんですよ、特別賞が結構出し切ったからワックテイストで分かりやすい作品にしていってしまっ,とったからもうちょっと戻したいってなってでこれで一回勝負してみようってしてやったんですけど全然いい踊りができなくて自分たちの中でも納得もできへんかって16でほんま終わる予定やったんですよ。でお互い踊り終わってこれで終われるいや終わられへんなって言ってもう1年伸びて17です。いまだに見に行ったら、うん、自分らやったらこういう登場の仕方するなとかはめっちゃ考えます。いろいろね、はい、ワックのチームも出てきたやん、はい。そういう意味ではやっぱりすごい貢献したと思う。いやー嬉しいです。ワックっていうので活躍してるのを見たらもう無償の愛で応援します。<笑><笑>希望というか、うん、絶対やりたいなと思うのは生涯現役でいたいなと思ダンサーとして。うん DJ ももちろんやりますけど、うんうん、どっちがメインって言われた時にダンスですって言い続けたいなとは思ってますねあとはもう枠のシーンにずっと携わってたいです、うんうん、そこは離れたくはないです、ねうんうん、見続けたいというか、うん、みんな大好きなんできっとね、うん、どこも仲間求めとったんちゃうかなと思うんですよねで私らが前言うたら最初に手を挙げてビャーって物事をやりだしてよろしくよろしくってしたらみんなスッとこう握ってくれてそれをこうされたことは一切ないです何かあったらやっぱ協力するし協力してくれるし今でも普通に連絡も取り合うしコミュニケーションはめっちゃ取れてると勝手に思ってますけど,なるほど<笑>、うん、今日はね、はい、いろんな話もう。だいぶ長いと喋ったけどねすま,まさか俺こんなに長くなるとは思わへんかったけどやっぱりそのニューヨーク行って,って、うん、その辺の下り興味ある人多いと思うからまた聞けてすごい楽しかったです,ですいや今日は本当に呼んでいただいてありがとうございましたいやいやまさかね呼んでもらえるって思わなかったんですよね歴代の人たちが面白いエピソードがありすぎるんで、うん、面白かったよいやほんまですか<笑>面白く仕上げてくれるんやろうなと思いながら<笑><笑>ちょっとでもワックに興味持ってくれたり、うん、逆に今ワックやってる人たちが楽しんでもらえたらいいなと思いながら喋りましたけどあとはなんかソウルダンスは昔からあるけどワックのシーンってっていうのは結構もう初期からというか最初から携わってきたんでそういうのを話せれる機会があったのはすごくありがたいなと思います、うんうんね、やっぱり最近始めた子ってその辺全然知らないと思うから。うんそういう意味でもみんなに見てほしい、うんはい、あとはもう私が常に無償の愛を持ってるっていうのをみんな分かっていただけたら<笑><笑>ほんまにほんまにみんな大好きです、ね、ダンスする人みんな好きですけど、うん、特にワッカーはもう無限大に愛してます、うん、もいつも応援してるぞっていう感じ、ねはい、本当ですもうそこに加わっていただいたんでいやーほんまにでもほんまにワックに出会えてすごい良かったと思います、はい、あのシーンを見れたっていうだけでも、うんずーっと年々伸びてきてるやん、はい、もうその一助にも役立てたなっていう寄付もあるしっていうところも含めてすごい良かった感謝してますありがとうございました今日のゲストはビーガールアイドルーイエーイご無沙汰してますよろしくお願いしますボディーカーニバルのねはい<笑>僕はアーチャンピオンになりますがチャンネル登録よろしくお願いします。